Y en otras noticias, el presidente Biden se enfrenta a una grave crisis política después de que se encontraran archivos clasificados de la era Obama en su oficina privada de Washington y también en su casa en Delaware. Recientemente, el fiscal general Mary Garland ha nombrado al ex fiscal de Maryland, Robert Hurd, como asesor especial que se va a hacer cargo de esta investigación relacionada con esos documentos del presidente Biden. Vamos a conectarnos hasta la capital del país. Edwin Pitti nos amplía. Edwin, adelante. Muy buenas tardes. En efecto, se continúa enviando a la Casa Blanca una gran cantidad de preguntas sobre por qué, si se enteraron desde el 2 de noviembre de la, del primer encuentro y hallazgo de documentación clasificada en la que fuera la oficina de Biden, por qué no lo notificaron al país. Esa sigue siendo gran parte de la controversia que sigue provocando reacciones encontradas dentro del Capitolio y entre expertos legales. Pero tocará esperar a ver qué da a conocer la investigación por parte del Departamento de Justicia, por lo que han nombrado a un nuevo fiscal consejero especial estamos hablando de Richard Hoare y en un motivo de tratar de pintar algo de objetividad en medio de todo esto se nombra a esta persona un profesional en la materia legal que trabajó como fiscal general del estado de Maryland asignado por el expresidente Donald Trump pero ahora ya tenemos conocimiento de un poco de la línea cómo se habrían dado los hechos el pasado 2 de noviembre se encuentra la primera cantidad de documentación clasificada en la que fuera la oficina de Biden el 4 de noviembre los archivos nacionales notifican al Departamento de Justicia. El 9 de noviembre el FBI empieza la revisión de la documentación y el 14 de noviembre es cuando se toma la decisión de asignar a un fiscal para que hiciera una investigación preliminar. Pero luego el 20 de diciembre sabemos que se encuentra la segunda cantidad de documentación clasificada dentro del garaje de la residencia privada del mandatario en Wilmington, Delaware. Y por eso el 5 de enero es cuando el fiscal que hizo la investigación preliminar le recomienda al Departamento de Justicia que nombre la figura de fiscal consejero especial para que lleve a cabo una exhaustiva investigación. Las reacciones por supuesto siguen lloviendo, incluyendo al propio expresidente Donald Trump, quien dijo en una entrevista radial que... Todo esto le parece una situación vergonzosa, pero la Casa Blanca dice que a diferencia de Trump, que se llevó 300 documentos clasificados y luchó para no regresarlos, los abogados privados de Biden sí están cooperando al 100% con la investigación. Vuelvo con ustedes al estudio.